வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியியல் இந்த வீடியோவில் மின் வேதியியல் சார்ந்த சில அடிப்படை வரையறை விதி இதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ மின் வேதியியல்னா என்னென்னு தெரியணும் சில வினைகள் நிகழ்வதற்கு மின்னாற்றல் தேவைப்படுது சில வினைகள் நிகழ்ந்து மின்னாற்றல் வெளிப்படுது ஸோ இப்படி எப்படி இருந்தாலும் அதை பற்றி நாம் படிக்கக்கூடிய வேதியியலின் ஒரு பாடப்பிரிவு தான் இந்த மின் வேதியியல் சரியா இப்போ மின் வேதியியல் அப்படி பொருட்கள் அனைத்தும் மூன்று வகை இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றன ஒன்று வந்து கடத்திகள் இன்னொன்று வந்து கடத்தா பொருட்கள் சரியா இப்போ கடத்தா பொருட்கள்னால் நம்ம நான் கண்டக்டர்ஸ் இன்சுலேட்டர்ஸ் அரிதிர் கடத்திகள் புவர் கண்டக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் கடத்தும் பொருட்கள் நமக்கு தெரியும் எவையெல்லாம் தன் வழியே மின்சாரத்தை செல்வதற்காக அனுமதிக்கிறதோ அதெல்லாம் வந்து கடத்திகள்னு சொல்லுவோம் இந்த கடத்திகளை மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று உலோக கடத்திகள் இன்னொன்று மின்பகு கடத்திகள் இன்னொன்று குறை கடத்திகள் இப்போ இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இப்போ இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலோக கடத்திகள் இல்லை குறை கடத்திகள் பற்றி சொல்வதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் கூட இந்த மின்பகு கடத்திகளை தான் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த மின்பகு கடத்திகள் அப்படின்றப்ப மின்பகுளிகள் தான் இந்த கேட்டகரியில் வரும் அப்போ மின்பகுளிகள்னா என்ன என்னென்னா மின்சாரத்தை செலுத்தினா இந்த பொருட்கள் பகுக்கப்பட்டு விடும் அதுதான் இருக்குது தமிழில் பிரித்து எழுதுக மாதிரி மின்பகுளி மின் ப்ளஸ் பகுளி ப்ளஸ் லீ கூட போடலாம் இப்போ மின்னுனா மின்சாரம் பகுனா பகுக்கப்படுவது அந்த பகுளின்றப்ப அது பொருள் ஸோ மின்சாரத்தை செலுத்தும் பொழுது ஒரு பொருள் வந்து பகுக்கப்பட்டால் அது வந்து மின் பகுளிகள்னு சொல்கிறோம் அப்போ எல்லா பொருளும் பகுக்கப்பட்டு விடுமா அப்படின்னா பகுக்கப்படாது அப்படி பகுக்க மின்சாரத்தை செலுத்தினாலும் கூட பகுக்கப்படாத பொருட்கள் இருக்குது அதை தான் நம்ம வந்து மின் பகா பொருட்கள்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த மின் பகுளிகளுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேரக்டர் என்ன இருக்குன்னா இது எப்போ மின்சாரத்தை கடத்தும் மின்சாரத்தை வாங்கிக்கிட்டு அது பிரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது கரைசல் நிலையிலையோ அல்லது உருகுண நிலையிலோ இருக்கணும் பொதுவாக சொல்ல போகணுன்னா நீர்ம நிலையில் இருக்கணும் அப்போ ஒரு மின்பகுளியை எப்போ நம்ம நீர்ம நிலைக்கு கொண்டு வர முடியும்னா அது வந்து கரைசல் நிலையில் கரைஞ்ச நிலையிலையோ அல்லது உருகிய நிலையிலோ இருக்கணும் சரியா இப்போ இந்த மின் பகுளிகளை வந்து நம்ம வழியாக மின்சாரத்தை செ க செலுத்துவோம் அப்போ அதை வந்து மின் கலம்னு சொல்லுவோம் இப்போ முதல்ல இதில் முக்கியமானது இது என்னென்னா ஓம் விதி தான் ஃபஸ்ட்டு டேர்மி ஃபஸ்ட்டு டெக் டெர்மினாலஜியில் ரொம்ப மிக முக்கியமானது என்னென்னா ஓம் விதி மிக எளிமையான விதி இப்போ இந்த விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு கரைசலின் வழியாக நம்ம வந்து மின்சாரத்தை அனுப்புகிறோம் அப்போ அந்த அந்த கரைசலின் வழியாக அந்த கரைசல் எங்கே இருக்கும் அந்த மின் பகுளி கரைசல்ன்றதை விட மின் பகுளி வந்து ரொம்ப கர பொருத்தமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு மின் பகுளி கரைசலின் வழியாக மின்னோட்டத்தை செலுத்தும் பொழுது அந்த பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவானது அந்த மின்கலத்தின் மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் இதுதான் ஓம் விதி சொல்லுது அப்போ மின்னோட்டம் ஐ மின்னழுத்த வேறுபாடு வி இது ரெண்டும் நேர் வீதத்தில் இருக்கும் இது எப்போ மாறாத வெப்பநிலையில் ஸோ இதுதான் ஓம் விதி சிம்பிளாக வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் இதுதான் வந்து ஓம் விதி சரியா இதில் விங்கிறது மின்னழுத்த வேறுபாடு ஐங்கிறது மின்னோட்டம் ஆறுங்கிறது மின் தடை இப்போ நம்ம ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி இப்போ மறுபடியும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று வந்து மின் தடை ஆறு இன்னொன்று வந்து மின் கடத்து திறன் சி இப்போ மின் தடைனா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு மின்பகு கரைசல் வழியாக நம்ம மின்னோட்டத்தை செலுத்துகிறோம்ல மின்னோட்டத்தை செலுத்தின உடனே அது அப்படியே மின்னோட்டம் பாஞ்சிடாது அப்போ அந்த செ அந்த செலுத்தப்படும் மின்னோட்டத்திற்கு எதிராக ஒரு ஃபோர்ஸை இந்த களன் வந்து இந்த களம் வந்து தெரிவிக்கும் அப்போ அது தெரிவிக்கும் எதிர்ப்பு அது காட்டும் எதிர்ப்பு மின் மின்னோட்டம் தன் வழியாக பாயும் பொழுது அதற்கு எதிராக அந்த மின் கலன் அளிக்கும் எதிர்ப்பு தான் மின் தடை அந்த மின் தடையை தான் நம்ம ஆறுன்னு குறிப்பிடுறோம் அப்போ சீன்றது என்னென்னா மின் கடத்து திறன் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி ரிலேட்டட்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தலைக்கு மின் கடத்து திறன் அப்போ ஆர்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி ஆர் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் சரியா ஸோ இது கடத்து திறன் இது மின் தடை மின் தடையோட அழகு வந்து எனது ஓம் இங்கிலீஷ்லேயும் போடலாம் தமிழ்லேயும் போடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்போ மின் கடத்து திறன் என்னென்னா இதோட தலைக்கு இதுனா அப்போ தலைக்குனா பெரோம் சரியா இல்லைன்னா இந்த பெரோம் எப்படி போடலாம்னா எம்ஹெச்ஓ அப்படியே ரிவர்ஸில் போட்டிருக்கேன் 
அப்படி போட்டாலும் அதனுடைய அழகு தான் சரியா இப்போ ரெண்டாவது முக்கியமான சொல்லுக்கு போயிடலாமா இப்ப நியம மின் தடை நியம மின் தடை அப்படின்னா என்ன சரியா நியம மின் தடைய நம்ம முதல்ல எந்த எழுத்தால குறிப்போம் ரோ இதுக்கு பேர் ரோ ரோவால குறிப்போம் சரியா இப்போ நம்ம மின்சாரத்தை கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அங்கே ரெண்டு மின்முனை இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா மின்முனைகள் வழியாக தானே நம்ம வந்து அந்த மின்பகுளி கரை செலுக்கு மின்சாரத்தை செலுத்துவோம் அப்போ ரெண்டு மின்முனை இருக்குது இந்த மின்முனையோட இடைவெளி வந்து எல்லுன்னு வச்சுப்போம் இந்த மின்முனையோட குறுக்கு வெட்டு பரப்பு ஏன்னு வச்சுப்போம் கேபிட்டல் ஏ அப்போ இந்த எதிர்ப்பு இருக்குல்ல இந்த மின்னோட்டம் பாய்வதற்கான எதிர்ப்பு வந்து எதிர்ப்பு அதுதான் ஆர் சரியா அதன மின் தடை இது இந்த எல்லுக்கு நீளத்துக்கு நேர் விகிதத்திலும் குறுக்கு வெட்டு பரப்புக்கு எதிர் விகிதத்திலும் இருக்கும் சரியா அப்போ என்ன அர்த்தம் நீளம் அதிகமான மின் தடையும் அதிகமாகும் நீளம் அது நீளம் என்பதை விட அந்த இடைவெளி அதிகமான மின் தடை அதிகமாகும் இடைவெளி குறையும் போது மின் தடையும் குறையும் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக குறுக்கு வெட்டு பரப்பு அதிகமாக இருப்ப மின் தடை குறையும் குறுக்கு வெட்டு பரப்பு குறையிறப்ப மின் தடை அதிகமாகும் இப்போ இது வந்து நீளம் தானே அப்போ எம்ல இருக்கும் கரெக்டாக இது ஏரியாவில் பரப்பு அப்போ இதில் இருக்கும் எம் ஸ்கொயர்டு இருக்கும் அப்போ இது வந்து என்ன ஆகிடும் எம் மைனஸ் ஒன்னுன்ட்டு இருக்கும் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த ஆர் வந்து இப்படி இருக்கும் எல்லுக்கு நேர் விகிதத்திலும் ஏக்கு எதிர் விகிதத்திலும் இருக்கும் அப்படின்ட்ட அப்போ இந்த விகிதத்தை எடுத்துருவோம் அப்போ விகிதத்தை எடுத்துட்டோம்னா நம்ம இசீக்வல்ட்டு போடுவோம் இசீக்வல்ட்டு போடணும்னால எப்போவுமே ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை மாறிலியே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அந்த மாறிலி தான் ரோ எப்போ மிச்சம் இருக்கிற எல்பை ஏவை நான் அப்படியே போட்டுடுறேன் ஸோ இது தான் மின் நியம மின் தடை சரியா நியம மின் தடை எது இது வெறும் மின் தடை இந்த ரோ தான் நியம மின் தடை சரியா அப்போ இந்த நியம மின் தடை வரையறு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா இதை இதையும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன இருக்கோ அது இது ஈக்குவல் பண்ணணும் அப்போ பக்கத்தில் இருக்கவங்களும் என்ன ஆவாங்க இதை ஒன்றாக்கணும் இப்போ இது ஒன்றா ஆகணும்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இடைவெளி ஒரு மீட்டராக இருக்கணும் அந்த குறுக்கு வெட்டு பரப்பு ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயராக இருக்கணும் அதாவது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒன்று ஒன்றுன்னு வரணும் அப்போ தான் இது ஃபுல்லாக ஒன் ஆகிடும் அப்போ ஒன்றுனா இது இதுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடும் அப்போ என்ன அர்த்தம் அதை வச்சு தான் நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியும் அப்போ நியம மண் மின் தடைய வரையறு அப்படின்னா நம்ம எப்படி வரையறுக்கிறது இது ஓர் அழகு ஆகிடுச்சு சரியா ஓர் அழகு நீளம் இது ஓர் அழகு குறுக்கு வெட்டு பரப்பு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் ஓ இப்போ இப்போ நான் சொல்லட்டுமா வரையறைய ஒரு அழகு குறுக்கு பரப்பு மற்றும் ஒரு அழகு நீளத்திற்குள் அடைப்பட்ட மின்பகுளு மின்பகுளி கரைசலின் ஆர் என்னது மின் தடையே அதன் நியம மின் தடை என வரையறுக்கப்படுகிறது சரியா அதுதான் நியம மின் தடை ரோ மறுபடியும் சொல்கிற இதை அதாவது எல் என்பது ஒன்று எல் என்பது என்னது நீளம் ஓரளவுக்கு நீளத்திற்குள் இது நீளம்ல இது இதுக்கு இதுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டம் அப்போ இது வந்து என்னது ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் குறுக்கு வெட்டு பரப்பு அப்போ ஒரு அழகு ஒரு அழகுன்னா ஒரு அழகு குறுக்கு வெட்டு பரப்பு மற்றும் ஒரு அழகு நீளம் அதற்குள் அடைப்பட்ட மின்பகுளி கரைசலின் மின்தடையே அதன் நியம மின்தடை என வரையறுக்கப்படுகிறது அவ்வளோதான் இதோட யூனிட் என்ன அப்போ யூனிட் வேணும்னா நம்ம இந்த இதை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இதுக்கு வந்து ஆர் வந்து என்னது ஓம் சரியா ஆர் வந்து என்னது ஓம் இந்த எல் பை ஏ வந்து என்ன இருக்கு எம் இது எம் ஸ்கொயர் எல்லுக்கு வந்து எம் கீழே வந்து எம் ஸ்கொயர் மீட்டர்ன்றதுனால அப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணுறப்ப இங்கே கீழே ஒன் பை எம் இருக்கும் அப்போ இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் கீழே ஒன் பை எம் இருக்கும் இப்போ இந்த எம் இங்கே போகுது அப்போது ஓம் இது பக்கத்தில் எம் போயிடுதா எம் அப்போது 
ஓம் மீட்டர் ஓம் மீட்டர் இல்லை இப்படியும் போடலாம் ஓம் மீட்டர் இதெல்லாம் இதோட அழகு எப்படி வேணால் இதை மூன்று விதமாக நம்ம சொல்ல முடியும் யாரோட அழகு நியம மின் தடையோட அழகு புரியுதா இப்போ அடுத்தது நியம கடத்து திறனுக்கு போயிடலாம் நியம கடத்து திறன் இப்போ நியம கடத்து திறனை என்ன எழுத்தால் குறிப்பிடலாம் அப்படின்னா காப்பா இப்போ காப்பானா என்ன நீ அது நான் இப்போ என்ன சொன்னேன் மின்தடையோட தலைக்கு மின்கடத்து திறன் மின்கடத்து திறனோட தலைக்கு மின்தடை அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நியம மின்தடையின் தலைக்கு அதாவது ஒன் பை ரோ அது தான் நியம கடத்து திறன் இப்போ நியம கடத்து திறனின் தலைக்கு இழு என்னதான் நியம மின்தடைன்னு சொல்லலாம் தாராளமாக ஸோ இங்கே நியம மின்தடையின் தலைக்கு நியம கடத்து திறன் சரியா இப்போ இதை இந்த இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நான் தனியாக எடுக்கிறேன் R is equal to rho into L by A. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நமக்கு நியம கடத்து திறன் வேணும் அப்போ நியம கடத்து திறன் வேணும்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் காப்பா இருக்கா எங்கேயாவது ஸோ காப்பா இல்லை அப்போ நம்ம காப்பாவை கொண்டு வர போகிறோம் அப்போ இங்கே காப்பா எதுக்கு ஈக்குவல் ஒன் பை ரோக்கு ஈக்குவல் அதாவது நியம மின்தடையின் தலைக்கீழுக்கு சமம்னு சொல்லிட்டா ஸோ இங்கே இந்த இங்கே இருக்க ஒன் பை ரோவை இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் எப்படியோ நம்ம கொண்டு வரணும் அப்போ எப்படி கொண்டு வர முடியும்னா இந்த ரோவை இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துடுன்னா ரோ என்ன ஆகிடும் பை ரோவாக ஆகிடும் கரெக்டாக இப்போ இந்த ஆறையும் இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துடும் அப்போ இங்கே மேலே என்ன இருக்கும் ஒன் தான் இருக்கும் இசிக்வல்ட்டுக்கு இசிக்வல்ட்டு போட்டுருனா ரோ இங்கே வந்துச்சு அதனால் இங்கே ஒன்று இருக்காது பட் இந்த ஆர் வந்து இங்கே கீழே எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்போ பை ஆர்னு வந்துடும் இங்கே ஆல்ரெடி ஒன் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இன்டு எல் பை ஏ சரியா இந்த ஒன் பை ஆறுக்கு பதிலாக சின்னு வச்சுக்கலாமா ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை எப்படி எழுதுனா சி இஸ் ஈக்குவல் டுனு எழுதலாம் கரெக்டாக சி இது வச்சுப்போம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரோ அப்போ இது என்ன பண்ணும் அந்த சைட் போவோம் போனால் என்னவாயிடும் ஏ பை எல்னு ஆகிடும் சரியா இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷனையும் நம்ம வச்சுக்கலாம் இதுவும் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் தான் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் ஒன் பை ரோ பாட்டு ஒன் பை ரோ தான் நமக்கு காப்பான்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ ஒன் பை ரோவுக்கு பதிலாக இந்த ஈக்குவேஷனை நான் எப்படி எழுதுகிறேன் காப்பா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் இன்ட்டு எல் பை ஏன்னு எழுதுகிறேன் சரியா காப்பா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் இன்ட்டு எல் பை ஏ இப்போ இங்கே வந்து இங்கே கூட என்ன எழுதலாம் ஒன் பை ஆறு தூக்கிட்டு நம்ம சி தாராளமாக போடலாம் சரியா சி வந்து தாராளமாக போட்டால் அது மின் கடத்து திறனாக இருக்கும் இப்போ இந்த காப்பா இந்த 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 எக்ஸ்பிரஷனில் இந்த எல் பை ஏ இருக்கு இல்லையா இந்த எல் பை ஏக்கு மட்டும் என்ன பேருனா களமாறிலின்னு பேர் களமாறிலின்னு பேர் சரியா இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் எதை இந்த நியம கடத்து திறனை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வச்சுட்டு தான் டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்போ நியம கடத்து திறன்னா அது ஒரு கடத்து திறன் அப்போ இதில் நம்ம இதுக்கு பதிலாக நான் என்ன போடுறேன்னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆறுக்கு பதிலாக சி போடுறேன் சி இன்ட்டு எல் பை ஏ ஏன் நான் சி போடுறேன்னா இது நியம கடத்து திறன் நான் கடத்து திறனை கடத்து திறனை வச்சு வரையறுக்க போகிறேன் சரியா ஸோ இங்கெல்லாம் அது மாதிரி வரையறுக்க முடியாது எல்லாமே கரெக்டு தான் எந்த மூணு ஈக்குவேஷன் போடுற மாதிரி இருந்தாலும் எதுவுமே கஷ்டம் கிடையாது ஸோ இதை நான் ஏன் இந்த இதில் சியை வச்சுட்டேன் இந்த காப்பா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நம்ம ஒரு வரையறையை டிஃபைன் பண்ணணும்னா அது பக்கத்தில் இருக்கிறத ஒன்றாக்கிடணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் இங்கே கா காப்பாவை நம்ம காப்பா என்கிற நியம கடத்து திறனை நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்போ அதுக்கு நேராக கடத்து திறன் இருக்குது அப்போ இதை வந்து நம்ம ஒன்றாக்கிடணும் சரியா அப்போ ஒன்றுன்னு அதே மாதிரி தான் ஓரளவு என்ன சொன்னோம் ஓரளவு குறுக்கு பரப்புள்ள ஒரு மீட்டர் ஓரளவு நீளத்தினால் பிரிக்கப்பட்டுள்ள மின்முனைகளுக்கு இடையே உள்ள கரைசல்களின் மின்பகு கரைசலின் மின்தடையே அதனுடைய நியம மின்தடைன்னு சொல்லுவோம் அதே தான் இங்கே நியம கடத்து திறன் அப்படின்னா என்னென்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றாக்கிறோம் அப்போது ஏ வந்து என்ன இருக்குது ஏ வந்து ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் ஏன்னா ஏரியா இல்லை அதனால் மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் போட்டுருணும் எல்லுன்னா என்னது நீளம் அப்போ எல் வந்து ஒன் மீட்டர் அப்போ இதுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு மின்முனைகளுக்கு இடைப்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய அந்த கரைசல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒன் மீட்டர் க்யூப் மின்பகுளி கரைசலாக தான் இருக்கும் அப்போ ஓரளவு கன அளவுடைய ஓரளவு இல்லையா 
ஓரளவு கன இது ஒன்னாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஓரளவு கன அளவுடைய மின்பகு கரைசலின் சி சி என்னது கடத்து திறன் அதுதான் என்னது நியம கடத்து திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது அவ்வளோதான் புரியுதா டெஃபினேஷன் இதுதான் ஓரளவு கன அளவுள்ள ஒரு மின்பகு கரைசலின் கடத்து திறன் அந்த கரைசலின் நியம கடத்து திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்கு என்ன அழகு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ் இதுக்கு வந்து இந்த ஓ ஓம் சொன்னல்லையா பருமோ இதுக்கு எஸ்ஐ அழகில் வந்து எஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் எஸ்ன்னா சீமன் அப்போ அந்த கடத்து திறனுக்கு எஸ் போடுறேன் எல் பை ஏ எல்லுனா என்னது மீட்டரு பை ஏ ஏன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் எம் பை மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் அப்போ கீழே ஒரு எம் இருக்கும் அந்த எம் நம்ம மேலே எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா எம் மைனஸ் அப்போ காப்பாவின் அழகு வந்து எஸ் எம் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து ஓம் விதி நியம மின்தடை நியம கடத்து திறன் அல்லது நியம மின் கடத்து திறன் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து மோலார் கடத்து திறன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சமான கடத்து திறன் இருக்குது அந்த ரெண்டு வரையறைகளை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம்